السلام علیکم ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسن پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے بارہویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں فزکس لیسن میں آج ہم میوچل انڈیکٹنس اینڈ سیلف انڈیکٹنس کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب کے پی کے بلوچستان کی کلاس ٹویلو چیپٹر نمبر ففٹین الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں موجود ہیں اور یہی ٹاپکس سندھ اور کیمبرج کی کلاس ٹویلو میں بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ کو میوچل انڈیکٹنس اور سیلف انڈیکٹنس کا کنسیپٹ ان کے فارمولاز کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے آج کے فزکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نویں سے بارہویں جماعت تک فزکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسیپٹ کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس میوچل انڈکشن پر بات کرتے ہیں وہی ہمارے پاس کنسیپٹ ہوگا الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا جس طرح فیرڈ اضلاع میں ہم نے پڑھا لیکن یہاں پر ہم تھوڑی سی چینجز کریں گے جو ہمارا فگر ہوگا اس میں ہم پرمننٹ میگنیٹ کی بجائے دو کوائلز یوز کرتے ہیں ایک کو ہم پرائمری کوائل کا نام دیتے ہیں دوسرے کو سیکنڈری کوائل تو ایکچولی جب ہم پرائمری کوائل میں کرنٹ کی ویلیو کو چینج کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے میگنیٹک فلکس میں چینج آتا ہے اور جو سامنے اس کے دوسرے کوائل رکھا ہوا ہے ہم نے جو کسی بھی سورس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے اس میں ای ایم ایف اور کرنٹ جو ہے وہ انڈیوس ہوتے ہیں تو اس طرح کے انڈکشن کو ہم کہتے ہیں میوچل انڈکشن کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں فرسٹ آف آل آپ دو سمپل فگرز کنسیڈر کر لیں یہ سپوز میں ڈرا کرتا ہوں یہاں پر ایک آپ کنسیڈر کر لیں یہاں پر میں فگر ڈرا کر رہا ہوں یہ کوائل آپ کنسیڈر کر لیں کوائل ہے اب دیکھیں میں نے اس میں تھری ٹرنز ڈرا کر لیے ایک سمپل فگر ہے اسی طرح بالکل اس کے سامنے ہم دوسرا کوائل یہاں پر رکھتے ہیں یہ ایک کوائل ایک کو آپ نام دے دے پرائمری کوائل دوسرے کو آپ نام دے دے سیکنڈری کوائل اب یہ جو کوائلز ہم نے ڈرا کیے ہوئے ہیں دیکھیں اس کے جو اپوزٹ اینڈز ہیں ان کے ساتھ ہم گلوانو میٹرز جو ہے فار سمپلسٹی اٹیچ کر لیتے ہیں یہ ہے گلوانو میٹرز یہاں پر ہم اٹیچ کرتے ہیں ایک سرکٹ ہے اس سرکٹ میں ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں گلوانو میٹر یہ آ جائے گا گلوانو میٹر آپ اس کے اپوزٹ اینڈ کے ساتھ وہاں سے اٹیچڈ ہوگا اسی طرح یہ جو فگر ہے آپ کے پاس اس میں بھی آپ اسی طرح کی کنفیگریشن ڈرا کر لیں یو یہ آ جائے گا اس کا گلوانو میٹر یہاں پر ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے اسی طرح اس کا جو سرکٹ ہے وہ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ وائر یہاں پر آ جائے گا یو دوسرا جو اینڈ ہے اس سے کنیکٹڈ ہے یہ یہ جو پوائنٹ ہے ایکچولی دیکھیں یہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں جسٹ ہم نے وائر کو ایک دوسرے کے اوپر یہاں پر کراس بنایا ہوا ہے سو دیکھیں فرسٹ آف آل ایک کو ہم نام دیتے ہیں پرائمری کوائل کا یہ آپ کنسیڈر کر لیں یہ ہے پرائمری کوائل پرائمری کوائل وہ ہوتا ہے جس میں ہم کوئی سورس اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یعنی اس میں ہم الیکٹرک کرنٹ جو ہے پہلے سے پرووائڈ کرتے ہیں پوٹینشیل ڈیفرنس پرووائڈ کرتے ہیں اور جو کسی سورس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے سیکنڈری کوائل سیکنڈری کوائل اب دیکھیں گلوانو میٹر دونوں میں کنیکٹڈ ہے گلوانو میٹر ایکچولی جس طرح کے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ الیکٹریکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ ڈیٹیکشن آف کرنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے ڈیٹیکشن آف کرنٹ سو یعنی ہم جسٹ آبزرو کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے کہ نہیں اس کی ڈیٹیکشن کے لیے پریزنس اور ایبسنس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم گلوانو میٹر یوز کرتے ہیں سو اگر میں فار ایگزامپل اس پرائمری کوائل میں ای ایم ایف پرووائڈ کر لوں کسی بیٹری کے ذریعے کسی بھی چیز کے ذریعے ای ایم ایف میں پرووائڈ کر لوں اور اس میں الیکٹرک کرنٹ فلو کر لیں سو دیکھیے جب الیکٹرک کرنٹ یہاں سے فلو کرے گا 
सो so, हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं आप सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर किसी सर्किट में किसी कॉयल में तो हमने देखा था कि वो क्या प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सो so, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे वो यू हम डायरेक्शन की बात नहीं करते जस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रा करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि इस कॉयल में प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये और ये बात याद रखिए कि ये जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं ये साउथ पोल से निकलते हैं इमेनेट होते हैं उससे और नार सॉरी नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ की तरफ फिर वो वापस आकर उसमें इंटर हो जाते हैं सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये अब कोई भी इसको आप नॉर्थ या साउथ कोई भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हम अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है सो ये लाइंस यहाँ से निकल रहे हैं ये लाइंस अगर साउथ है सो यू आएंगे इसकी तरफ और अगर नॉर्थ है तो इससे बाहर की तरफ जाएंगे लेकिन एक्चुअली ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को सो जो मैग्नेटिक फील्ड है देखें यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअली वो पास हो रहा है सेकेंडरी कॉयल से क्योंकि बिल्कुल सामने हमने सेकेंडरी कॉयल रखा हुआ है सो so, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को कांस्टेंट रखें इलेक्ट्रिक करंट को आप कांस्टेंट रखें सो so, वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यानी जितने लाइंस पास हो रहे हैं सेकेंडरी कॉयल से उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे सो so, ये अगर आप करंट कॉन्स्टेंट रखें सो so, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये भी कॉन्स्टेंट होगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि इस कॉयल से जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस पास हो रहे हैं इस कॉयल से वो चेंज नहीं होंगे और जब चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब यह है कि जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं होता तो हमने फेरा डिला में देखा था कि कोई सेकेंडरी कॉयल में कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा इंड्यूस्ड करंट क्या होगा इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड वो जीरो होगा जब तक ये करंट कॉन्स्टेंट रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहेगा अगर हम इस करंट को जो प्राइमरी कॉयल में है इसको वेरी कर लें यानी चेंज करते जाएं तो जब आप इसको वेरी करते हैं यानी या तो आप जो स्विच है उसको ओपन कर लें यानी डिसकनेक्ट कर लें तो करंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगा या फिर से आप उसको क्लोज कर लें कनेक्ट कर लें तो फिर करंट इंक्रीज हो जाएगा या स्टॉप कर ले या उसको जो है स्टार्ट कर ले करंट को या बिल्कुल उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो किसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं सो so, जब आप ये इस किस्म के चेंजेस करते हैं इस प्राइमरी कॉयल के इलेक्ट्रिक करंट में सो so, उसके साथ साथ करंट के वैल्यू में चेंज होने से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें भी चेंजेस आते हैं कभी इंक्रीज होता है करंट इंक्रीज कर ले तो ये भी इंक्रीज होता है करंट डिक्रीज कर ले तो वो भी डिक्रीज होता है सो so, जब ये चेंज होता है सो so, फिर आप देखेंगे कि ये जो गिलवानोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा जब करंट कांस्टेंट हो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी जब आप इसको चेंज कर ले यहां पर डिफ्लेक्शन शो होगा तो इसका मतलब है कि यहां पर इस सेकेंडरी कॉयल में भी हमने क्या इंड्यूस किया ईएमएफ और इसको हम ईएमएफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉयल और वो हमने यहाँ पर देखा कि जितना हम ज्यादा चेंजेस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में प्राइमरी कॉयल में उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक जो सेकेंडरी ई है वो इंड्यूस होगा तो so, हम लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ई है सेकेंडरी कॉयल में वो प्रोपोर्शनल है किसके लिए प्रोपोर्शनल है चेंज इन चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कॉयल इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कॉयल विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम के साथ साथ प्राइमरी कॉयल के इलेक्ट्रिक करंट में जितने ज्यादा चेंजेस आएंगे उतना ज्यादा उसमें सेकेंडरी में ई एम एफ इंड्यूस होगा और जो नेगेटिव साइन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली ये लेंस ला की वजह से है जो यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस चेंज को अपोज करेगा सो so, अब इस इक्वेशन को अगर हम मोर सिंप्लीफाई कर ले तो यह जाएगा ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉयल आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप रिमूव करते हैं सो so इक्वेलिटी और एक हमारे पास कांस्टेंट आता है यहां पर जो कांस्टेंट होते हैं यूज होता है उसको हम कहते हैं एम नेगेटिव साइन अपनी जगह पर ये एक्चुअली हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस और बाकी जो वैल्यूज हैं डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा आ जाएगा ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गया जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम डिराइव करते हैं और इसमें अगर आप वैल्यूज देखें जो कांस्टेंट हम यहां पर लिख रहे हैं एम वो एक्चुअली क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम जो है एम इज एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल म्यूचुअल 
इंडक्टेंस अब इसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं देखिए म्यूचुअल इंडक्ट इंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए अब इसी क्वेश्चन को यूज कर ले और इसकी एक सिंपल वैल्यू निकाले यानी अगर हम एम को सब्जेक्ट बनाए और बाकी चीजों को यहां से इस पर डिवाइड कर ले डेल आई बाई डेल टी पे डिवाइड कर ले सो यू बन जाएगा माइनस माइनस ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉल डिवाइडेड बाय डेल्टा आई डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये आ जाएगा अब देखिए ये हमारे पास आ गया जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि अगर हम ई एम एफ और इन सब की यूनिट वैल्यूज यूज कर लें तो ई एम एफ की हमारे पास वैल्यू क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इनकी सेम ही वैल्यू है वोल्ट वोल्ट नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर ले यूनिट डेरिवेशन के लिए और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है एम्पेयर्स एम्पेयर्स डिवाइडेड बाय जो टाइम की यूनिट है वो है सेकंड सो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास चेंजेस जो इलेक्ट्रिक करंट में चेंजेस है वो वन एम्पेयर पर वन सेकंड इतनी चेंजेस आ रही है उसमें और सेकेंडरी कॉयल में वन वोल्ट ई एम इंड्यूस हो रहा है सो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा हमारे पास वो होगा वन हैनरी हैनरी इसकी यूनिट है जो इसकी स्पेसिफिक यूनिट है वो हैनरी है और इसका जो हमारे पास सिंबल है वो है कैपिटल एच सो वन वोल्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है ई एम एफ और अब चेंजेस कर रहे हैं वन एम्पेयर पर वन सेकेंड सो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वन है स्टूडेंट्स अगर हम फैक्टर्स देंगे कि जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है किन किन चीजों से वो वेरी करता है ये तो हमने एक्चुअली इसकी प्राइमरी जो हमारे पास करंट की वजह से जो चेंजिंग आ रही है उस पर हमने बात की करंट आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं वेरी कर रहे हैं तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है अब अगर हम जियोमेट्रिकल फैक्टर्स पर देखें सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं कि जो एरिया है एक्चुअली कॉयल का सपोज देखे आपके पास एक कॉयल है यू ये कॉयल है इसी तरह और एक दूसरा कॉयल आप ड्रा करते हैं जो बिल्कुल सिमिलर है लेकिन ग्रेटर एरिया का देखिए यू ग्रेटर एरिया का है सो so, अगर आप इन दो कॉयल्स को रिप्लेस करते हैं इससे इस कॉयल को रिप्लेस करते हैं सो so, आप देख रहे हैं कि दूसरे में एरिया ज्यादा है सो चेंज इन फ्लक्स ज्यादा आएगा यानी इससे ज्यादा नंबर ऑफ लाइन जो है पास होंगे इसी तरह चेंज भी ज्यादा आएगा तो जितना ज्यादा उसका एरिया होता है कॉयल का इसी तरह उसका जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम वो क्या होता है वो इंक्रीज होता है तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है एक्चुअली इंडक्टेंस वो डिपेंड करता है एरिया पर यानी एरिया से वो इंक्रीज करता है इसी तरह अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो देखें फॉर एग्जांपल एक कॉयल ये इनके दरमियान लेंथ सेपरेशन है इसी तरह अगर आप इन दोनों को क्लोज कर ले तो फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में चेंज होगा इससे ज्यादा लाइन ऑफ लाइन पास होगी आप इसको दूर ले जाते हैं तो फिर कम लाइन पास होगी कम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसीलिए उससे वो इनवर्सरी प्रोपोर्शनल है यानी दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है लेंथ या डी आप लिख सकते हैं दोनों के दरमियान उसके लिए इनवर्सरी प्रोपोर्शनल है इसी तरह जब आप दरमियान में कोई मटीरियल यूज करते हैं एयर की बजाय कोई मैग्नेटिक मटीरियल यूज करते हैं सपोज आप इसके दरमियान एक आयरन का रॉड सपोज यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन चूंकि सो वो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि इसके साथ अलाइन होता है और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है तो इसीलिए मैग्नेटिक मटेरियल यूज करने से भी उसकी जो मैग्नेटिक इंडक्ट म्यूचुअल इंडक्टन से वो क्या होता है इंक्रीज होता है सो so, इस पर भी डिपेंड करता है कि जो कोर मटीरियल है एक्चुअली यानी अगर हम कोई कोर मटीरियल यूज कर रहे हैं कोई मैग्नेटिक मटीरियल उसको हम कहते हैं कोर मटीरियल तो इस पर भी डिपेंड करता है और इसके साथ साथ बाकी जो चीजें हमने पढ़ी कि लेंथ सेपरेशन एरिया और इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी में फाइव टर्न्स है तो उसमें हर एक टर्न से हर एक लूप से जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इंडक्शन वो एड अप हो जाता है तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन जो है म्यूचुअल इंडक्टन सॉरी वो प्रोड्यूस होगा तो ये इनके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं जिस पर म्यूचुअल इंडक्टन डिपेंड करता है
स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा और इस तरह म्यूचुअल इंडक्शन पर हमने बात की म्यूचुअल इंडक्शन में हमने देखा कि अगर एक प्राइमरी कॉयल है सपोज एक आपके पास प्राइमरी कॉयल है जस्ट यहाँ पर मैं सिंबल से शो करता हूँ और एक सेकेंडरी कॉयल है तो जब आप एक को सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इस प्राइमरी को आप कनेक्ट करते हैं सोर्स के साथ तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहता है यानी मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू चेंज होती है स्ट्रेंथ की और वही मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉयल में जब चेंज होता है तो इसमें ईएमएफ और जो करंट है वो इंड्यूस हो जाता है तो जब हम एक कॉयल से दूसरे कॉयल में इस तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन लेकिन यहां पर हम दो कॉयल्स नहीं बल्कि एक ही कॉयल यूज करेंगे और किस तरह यूज करेंगे यानी एक ही कॉयल होगा कोई इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होगा और इसी एक ही कॉयल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से हम देखेंगे कि एक अपोजिट करंट इंड्यूस होगा जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन यानी जो जिस कॉयल में करंट फ्लो कर रहा है उसी में करंट और ईएमएफ को इंड्यूस करता है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन आप पहले यहां पर कंसीडर कर ले ये हमारे पास एक सोर्स कंसिडर कर ले जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल करंट या फिर ई एम एफ आप कंसिडर कर ले ये एक्चुअली हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं जो साइन जो सिंबल है यहाँ पर चूंकि चेंज होता जाता है आप देख रहे हैं तो इसीलिए ये अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज हमारे पास ये हम कनेक्ट करते हैं देखें किसी कॉयल के साथ यानी यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉयल है हम टू कॉयल्स यूज नहीं करेंगे एक ही कॉयल है देखिए सर्किट हम कंप्लीट करते हैं दिस इज वन कॉयल अब एक ही कॉयल है लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो मैनी नंबर ऑफ टर्न है यानी यहाँ पर हम ड्रा कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि कॉयल है लेकिन वो मुख्तलिफ जो है एक से ज्यादा टर्न से बना है सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है ये आ गया इस तरह के बिल्कुल स्प्रिंग होता है आपने देखा होगा स्प्रिंग को आप यूं कनेक्ट कर सकते हैं या सोलिनाइड जो हमने पढ़ा था उसको आप यूं कनेक्ट कर सकते हैं सो ये आ गया हमारे पास वो सिचुएशन जिसमें हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे यहां से आप कंसिडर कर लें कि इलेक्ट्रिक करंट जो हम यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसकी डायरेक्शन है अब अगर आप देखे इलेक्ट्रिक करंट जब यहां से अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करेगा यू अब उसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास हम यू पढ़ते हैं लेट सपोज यहां पर उसकी ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की यानी यू इसमें फ्लो कर रहा है अब अगर ये इस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है सो देखिए राइट हैंड रूल के मुताबिक यानी या अगर आप यू देखें ये वाली ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यहां से सपोज क्योंकि पहले हमने थोड़ा सा रॉन्ग ड्रा किया था ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है तो अगर आप देखें राइट हैंड को इस तरह यहां पर अप्लाई कर ले के तम के अलावा जो फिगर्स हैं वो इस करंट की डायरेक्शन में आ जाए और जो तम होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा सो so, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये होगी यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्रोड्यूस होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इस करंट की वजह से मैं इसको स्ट्रेट ड्रा कर रहा हूँ लेकिन सारे स्ट्रेट नहीं होते जो मेडल पर होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली पैरल होते हैं और जो एजेस के पास होते हैं ये वाले ये कर्ड होते हैं इस तरह ये मैनी लाइन से आप देख रहे हैं अब देखें एक ही कॉयल में हमने देखा कि इस कॉयल में जब करंट फ्लो कर रहा है सॉरी इस टर्न में सो यहाँ पर इस टर्न में जब करंट फ्लो करेगा सो इसके सामने बिल्कुल देखें सेकंड टर्न है ये वाला ये फर्स्ट टर्न है इसको फर्स्ट कंसिडर कर लें और ये है सेकंड टर्न तो जब फर्स्ट टर्न में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसके लाइंस जो है आप देख रहे हैं कि सेकंड टर्न से पास हो रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरह सिचुएशन है म्यूचुअल इंडक्शन की तरह कि जब इस कॉयल के मैग्नेटिक लाइंस इससे पास होंगे इस सेकेंड कॉयल से सो तो अगर ये चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होती रहती है वेरी करती है यानी कभी कम कभी ज्यादा तो इसीलिए उस करंट की वेरिएशन के साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन आएगा और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ पर चेंज होते जाएंगे यानी यहाँ पर एक्चुअली फ्लक्स चेंज होगा तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो इस सेकंड कॉयल में इसमें क्या होगा एक ई एम होगा ई क्या होगा इंड्यूस होगा जिस तरह के हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन में बिल्कुल सेम उसी तरह की सिचुएशन है लेकिन वहां पर दो कॉयल्स थे डिफरेंट जगहों पर यहाँ पर एक ही कॉयल है और एक ही कॉयल के अंदर हम मेनी टर्न्स की बात जो है वो कर रहे हैं सो so, इसमें अब लेंस लॉ को अगर आप अप्लाई कर ले जब इसकी वजह से इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की
change variation in electric current and your delta i delta i divided by delta t jo electric current mein change aata hai with respect to time us par depend karta hai jitna zyada change aayega utna zyada flux mein change hoga jitna zyada flux mein change hoga utna zyada emf induce hoga aur iski jo direction hai wo hum negative put karte hain kyunki lens la ke mutabik ye apna ek magnetic field produce karega ye coil isme jab करंट इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इस एक्सटर्नल वन यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं 